Друзья, всем привет! Сегодня разберем, что такое правильный массаж. Какую бы технику вы не исполняли в массаже, важно, чтобы вам движение было делать удобно. Это первое. И второе, чтобы клиент удовлетворял свою потребность на массаже. То есть вам должно быть удобно, и клиент должен получать то, что, зачем он пришел. Если клиент пришел на антицеллюлитный массаж, значит, конечно, массаж должен достаточно быть сильным, где-то немножко болезненным. Если клиент пришел на релакс-массаж, то есть клиент должен расслабляться, расслаблять, расслаблять нервную систему, успокаиваться. Если клиент пришел на массаж горячими камнями, также он получать должен массаж горячими камнями тепло тоже расслабление от этого массажа сейчас я покажу как бы какие бывают ошибки часто так бывает что научившись определенным движением посетив множество разных обучений мастера все равно совершают ошибки Потому что заучив движение, это еще не факт, что вы научитесь правильно делать массаж. Если вы делаете какое-то определенное движение, ну, например, в антицеллюлитном массаже, не больно так тебе, Кристин? Нет. Тогда вы должны стать по ходу движения и переносить свой вес с одной стопы на другую. Но можно заучить это движение, что просто должно быть такое движение. Костяшки должны быть идти вдоль поверхности бедра. И мастер может стоять совершенно неправильно и делать такое движение. Здесь получается некое смещение позвоночника. Оно очень некомфортно. Также смещается кисть. Нагрузка идет не на те мышцы. И весом как бы совершенно неудобно работать. Да, немножко можно приложить вес собственного тела. Но это будет некомфортно. То есть скручивание позвоночника. И если постоянно так делать, то, конечно, потом можно ощущать и боль в мышцах и в суставах. Поэтому те движения, которые вам некомфортно, вы не делаете. Бывает так даже на очном обучении. Я показываю какие-то движения, которые нужно... Делать те же, например, самые валики. Или вот движение, как я сейчас показала, костяшками. Или что-то на спине, или смещение мышц. Но не получается это движение сделать у ученика. И смысл в том, чтобы да, тренироваться и пытаться сделать это движение. Но иногда, на самом деле, по себе знаю, но ну, не заходит это движение, и все. Но ну, не можешь ты его сделать, потому что оно просто тебе не заходит. Это как еда, знаете. Кому-то нравятся соленые огурцы, а кому-то нет. И сколько бы ты их ни ел, они тебе все равно не понравятся. Так же и в движениях. Просто не делайте это движение и возьмите... И возьмите... Какое-то движение идентичное, которое будет нести такую же функцию, похожую. Например, у некоторых клиентов, у некоторых клиентов невозможно сформировать вот такой валик из подкожно-жировой клетчатки. Потому что подкожно-жировая клетчатка плотная. И вроде бы мастер может это движение делать. Я всегда советую тогда взять банку или скребок. И проработать эту зону банка или скрипком и не мучиться если движение не получается тоже какое-то возьмите идентичное движение вот иногда не получаются срывы можно вместо срывов применять медовый массаж нанесите мед и сделайте эти срывы по меду будет та же функция у этого движения только вы не будете мучиться Многим тяжело выполнять перекаты. Это лимфодренажное движение. Которое действует на межклеточную жидкость. Самое эффективное движение для лимфодренажного эффекта. Тоже достаточно тяжелое движение. Можно также не мучиться, взять палку или что-то похожее на палку и покатать. 
эффект будет точно таким же. Поэтому те движения, которые вам неудобны, не бойтесь заменять похожими движениями. Развивайте свою фантазию и не действуйте по заученной схеме, то есть по заученным движениям, которые 50 движений вам нужно одно за другим повторить. Это совершенно неправильно. Весь массаж можно сделать на двух-трех движениях. Здесь важно, как вы применяете силу в этих движениях. Как раз об этом я рассказываю в своих онлайн-уроках. Вы можете перейти на мой сайт курса массажа Ольги Бугановой и приобрести один из онлайн-уроков. И делая массаж двумя движениями, клиент даже не заметит, что вы делаете одни и те же движения, потому что вы будете использовать силу совершенно по-разному. Где-то более слабо, где-то более сильно. Где-то делать движения более короткими, где-то делать движения более длинными. Так что, друзья, работайте, как вам комфортно. Не зацикливайтесь на тех движениях, которым вы когда-то научились. Ощущайте себя. Делайте свою жизнь более комфортной и в массаже также. Все, пока. Ставьте лайки.